Ситуация такая. Муж с женой состоят в отношениях. Затем женщина изменила мужу с его другом. Вопрос. Кто же все-таки виноват? Кто виноват в такой ситуации, когда женщина изменила мужу с другом, с его другом? Я вам честно скажу, раньше на подобные вопросы, вот вопросы, где вопрос про то, кто виноват, я отвечала, что виноватых нет, и вообще зачем смотреть на это чувство вины, давайте лучше решать что-то, давайте делать, я больше человек действий. Но так часто пишут вопросы, и я вижу, что людей действительно очень сильно волнует тема вины, что недавно я не поленилась, и вникло, вникло более глубоко, что же такое вот эта вот вина, почему нам так хочется кого-то винить, что стоит за этой виной. Я думаю, что сейчас самое время об этом рассказать. Вообще вина – это эмоциональный отклик на чувство совести. То есть, когда человек нарушает какие-то нормы, социальные нормы, там, нравственные, моральные нормы, то, что принято в обществе, когда нарушает, делает э, наперекор тому, что принято. Если внутри у него есть чувство совести, то он начинает чувствовать себя бессовестным, и в ответ на это появляется эмоция вина. Соответственно, виноватым может чувствовать себя сам человек, который сделал какое-то действие. Почему же людям со стороны так хочется, чтобы тот кто-то другой, кто сделал им неудобно, почувствовал себя виноватым? Вот если я сейчас скажу, допустим, что виноват мужчина. А, нет, у нас, извиняюсь, у нас вопрос про, когда жена изменила мужу, да, что виновата жена, допустим, та женщина, которая изменила мужу с его другом. Вот если я это скажу. Кому станет от этого легче эмоционально? Ну, например, если посмотрит это видео человек, у которого похожая жизненная ситуация, и он находился в этой ситуации в роли мужа, которому изменили. Он послушает и скажет, вот психолог подтвердила мои чувства, действительно жена виновата. То есть ему на какую-то там долю секунды станет легче, он получит подтверждение. То есть люди не могут справиться со своей болью, со своими трудными чувствами, не могут справиться с тем, что их предали, что им предпочли кого-то другого, и очень хочется, чтобы тот другой почувствовал себя виноватым. Виноватым будет тот, кто почувствует себя виноватым. Вот честный, настоящий ответ на этот вопрос. Ни один из трех не будет виноватым, пока он не почувствует это. А почувствовать может любой себя виноватым. Какая-то... Женщина, которая любовница, например, может почувствовать себя виноватой, если у нее внутри, по ее воспитанию, по ее психотипу, по ее психологическому состоянию заложена склонность э, быть очень совестливой и чувствовать эту вину. Проще всего кого-то обвинять, но какой в этом смысл, я не понимаю. Лично мое мнение такое человеческое, э, если сейчас уйти немножко от психологии, просто мое человеческое мнение, что, конечно, скорее всего... Виноватым бы должен себя чувствовать человек, который изменяет. То есть, возвращаясь к вопросу э, Даши, виновата, наверное, жена, которая изменила своему мужу с его другом. Но от того, что мы с вами или ее муж будем ее считать виноватой и будем, возможно, говорить ей что-то, что ты виновата, она не будет виновата до тех пор, пока она это не почувствует. То есть, мы не сможем все равно с вами никак на это повлиять. Если кому-то легче от того, чтобы обвинить другого, если это как-то вам помогает, ну окей, давайте это использовать. Почему? На войне все средства хороши. Возвращать себе ресурсное состояние можно плюс-минус с любыми средствами, окей, здоровыми только, да. Но это не решит ситуацию. Ну виновата жена, и что дальше? Мне кажется, что лучше всегда фокусировать свое внимание не на том, чтобы обвинять кого-то, это просто бесполезно, а на том, чтобы искать решение. Как выйти из этой ситуации? Как вернуть себе хорошее состояние, гармоничное? Как снова стать ресурсным мужем, например, если мужу изменила жена с его другом? Такая неприятная ситуация, но винить здесь, наверное, бесполезно кого-то.